liebe Studierende, herzlich willkommen am Lehrstuhl für medizinische Informationstechnik. Mein Name ist Steffen Leonhardt. Wir sind hier am Helmholtz-Institut lokalisiert. Wir beschäftigen uns äh, innerhalb der Fakultät für Elektrotechnik mit spannenden Projekten und Themen aus der Medizintechnik. Und wenn Sie daran Interesse haben, kommen Sie uns doch einfach mal besuchen. Alles Gute im Studium! Die Forschungsschwerpunkte an unserem Lehrstuhl lassen sich in drei Bereiche unterteilen. Regelungstechnik, physiologische Messtechnik und Personal Healthcare. Wenn wir durch die Tür der Regelungstechnik schauen, zeigt uns Lukas Bergmann den aktuellen Entwicklungsstand unseres Exoskeletts zur Gangunterstützung. Diese Technologie kann die Rehabilitation von Schlaganfallpatienten verbessern. Direkt gegenüber von ihm entwickelt Karl Friedrich Benner neuartige Reglerkonzepte für Insulinpumpen zur Einstellung des Blutzuckerspiegels bei Diabetespatienten. Schauen wir uns nun das spannende Forschungsfeld der physiologischen Messtechnik an. Unter anderem werden impedanzbasierte Messverfahren eingesetzt, um die Lunge zu überwachen. Die Atmung verändert die elektrische Leitfähigkeit des Thorax. Dies kann mit Hilfe von Elektroden an der Hautoberfläche erfasst werden. Mit Hilfe dieser Messdaten kann die sogenannte elektrische Impedanztomographie die Verteilung der Atmung innerhalb des Thorax darstellen. Diese Information kann von Ärzten für eine patientenschonende Beatmung eingesetzt werden. Die Erfassung physiologischer Parameter kann auch optisch erfolgen. Dies wird unter anderem bei der Überwachung von Frühgeborenen eingesetzt, um die Herz- und Atemrate zu messen. Simon Lührer führt nun eine Infrarotmessung an einem Baby im Inkubator durch. Machen Sie sich keine Sorgen, Ihr Kind ist bei uns sehr gut aufgehoben. Ich würde vorschlagen, wir untersuchen Ihr Kind jetzt. Mhm. Deswegen würde ich Sie bitten, das Kind einmal in den Inkubator zu legen. So, guck mal. So. Ja, sehr gut. Mhm. Dann starte ich jetzt die Messung. Die gemessenen Werte haben das Potenzial, eine Infektionskrankheit eine sogenannte Sepsis, frühzeitig erkennen zu können. Klopfen wir mal an der nächsten Tür. Oh, der Kollege ist wohl gerade im Homeoffice. Das Thema Personal Healthcare ist sehr vielseitig. Eine Anwendung ist die medizinische Fahrerüberwachung im Auto. Dabei werden die Vitalparameter über kapazitive Elektroden im Autositz und über Kameras im Cockpit extrahiert. Diese Daten könnten genutzt werden, um im Falle eines medizinischen Notfalls einen Rettungswagen zu rufen oder den Fahrer zu warnen, falls dieser Ermüdungserscheinungen zeigt. Schauen wir nun ins Labor. Zurzeit wird hier unter Hochdruck an unserem neuen Beatmungsgerät gebaut. Hier treffen wir auch unseren Oberingenieur Marian Walter. Oh, hallo. Äh, wie du siehst, bin ich auch gerade am Arbeiten. Ich äh, schaue hier an unserem neuen Beatmungsgerät. Äh, seit Anfang des Jahres haben wir alle gedacht, oh, wir brauchen Beatmungsgeräte. Und auch wir haben uns in einer Initiative mit vielen anderen zusammengeschlossen und ein Beatmungsgerät entwickelt. Und das sind jetzt unsere Ergebnisse. Hier optimieren wir unser Design und hier sieht man quasi das Innenleben des Beatmungsgerätes. Bestehend aus solchen äh, äh, Proportionalventilen zum Beispiel, die hier das Gas dosieren, das dann zum Patienten geht und zurück äh, kommt das Gas dann durch hier ein solches Ventil. Und man sieht, das ist natürlich ein enges Zusammenspiel von Elektronik und Mechanik, die dann alle dafür sorgen, dass der Patient oder der Betroffene genug und richtig Gas bekommt. Um die korrekte Funktionalität des PV1000 sicherzustellen, wird das Beatmungsgerät in einem ersten Testszenario an die hier dargestellte Testlunge angeschlossen. Diese Testlungen haben näherungsweise die mechanischen Eigenschaften einer menschlichen Lunge. Wir hoffen euch einen kleinen Einblick in unsere Forschungsthemen geben zu können. Schauen wir abschließend noch kurz in unseren, zurzeit völlig leeren, Konferenzraum. Zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln werden alle Meetings und Veranstaltungen im Online-Format durchgeführt. Dadurch kann der Forschungs- und Lehrbetrieb ungebremst voranschreiten.